NCM Learning Center. இது தமிழர்களுக்கான சென்டர் தமிழர்களில் பெரும்பாலானோர் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் வெற்றி பெறுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சென்டர் வணக்கம் நண்பர்களே ஆல்ரெடி நம்ம மிஸ்ஸிங் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைமில் ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் டைம் அண்ட் ஒர்க் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் முதல் கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அவரே ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா தேர்ட் கேட்டகரி போர்ட்டன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராப்ளம் நம்ம இந்த வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அவரே ஸ்பீடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண டாப்பிக்கை பார்க்காத நண்பர்கள் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்ம சேனலோட லிங்க்கை நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் போய் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பார்க்காத வீடியோ பார்த்துக்கலாம் அவரேஜ் ஸ்பீடு ஃபஸ்ட் அவரேஜ் ஸ்பீடாக என்ன அப்படின்னு தெரியணுங்க நமக்கு ஆல்ரெடி ஸ்பீடெலாம் என்னன்னு தெரியும் ஸ்பீட் சிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தெரியும் அப்போ அவரேஜ் ஸ்பீடாக என்ன நம்ம ரெண்டு ஸ்பீடோடைய அவரேஜ் எடுத்து அது அவரேஜ் ஸ்பீடாக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாதுங்க அவரேஜ் ஸ்பீடாக என்ன அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவருடைய அவரேஜ் எடுக்கக்கூடாது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் அவரேஜ் ஸ்பீடு சரிங்களா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளில் போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் ஒரு கார் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர்ஸ் கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இனிஷியலாக அந்த கார் வந்து டூ கிலோமீட்டர்ஸ் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு சரிங்களா இந்த கார் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜீரோ கிலோமீட்டர்லேருந்து டூ கிலோமீட்டர் வர அந்த ரெண்டு கிலோ டூ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் மூவ் ஆகிருக்கு நம்ம எடுத்துக்குவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா திரும்ப டூலேருந்து அதாவது பி பொசிஷன்லேருந்து சி பொசிஷனுக்கு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் கண்டினியூஸாக மூவ் ஆயிருக்கு சரிங்களா ஏ டு சி வந்து கண்டினியூஸாக கார் வந்து வந்திருக்கு ஏ டு பியில் வர்றதுக்கு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்லேயே வந்துட்டு இருக்கு பிலேருந்து சி வர்றதுக்கு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வருது அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஹோல் ஜேர்னியோட அவரேஜ் ஸ்பீட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இது டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இது சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்போ டுவெண்ட்டி பிளஸ் சிக்ஸ்டி பை டூ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து தப்பு அப்படி பண்ணக்கூடாது சார் அப்போ எப்படி சார் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் அவரேஜ் ஸ்பீடுங்கிறது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் சரிங்களா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஏ டு பி வருது சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் ஏ டு பி வர்றதுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஸ்பீடு ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஏ டு பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சரிங்களா அப்போ டைம் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டைம் டைம் கொண்டு என்ன செய்யணும் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் ஸ்பீடு நமக்கு தெரியும் இந்த ரிலேஷன்ஸ்லேருந்து டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டென் ஹவர் எனக்கு கிடைக்கும் டைம் ஏ டு பி வர்றதுக்கு ஒன் பை டென் ஹவர் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ அது பி டு சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பி டு சிக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு இங்கேருந்து மூணு கிலோமீட்டர் பிலேருந்து சிக்கு வர்றதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூணு கிலோமீட்டர் ஏன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் டூ த்ரீ மூணு கிலோமீட்டர் மொத்தம் சரிங்களா ஸோ ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ டைம் நம்ம இந்த ஃபார்முலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் டைம் என்னது டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ எனக்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஹவர் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அவரேஜ் ஸ்பீடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் எனக்கு தெரியும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது என்னது ஏ டு பி வரதுக்கு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் பி டு சி வரதுக்கு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் டோட்டல் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் சரிங்களா டோட்டல் டைம் ஏ டு பி வரதுக்கு டைம் வந்து ஒன் பை டென் ஹவர் பி டு சி வரதுக்கு டோட்டல் டைம் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஹவர் ஸோ டோட்டல் டோட்டல் டைம் வந்து ஒன் பை டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ அவன் ஆன்சர் அவரேஜ் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சரிங்களா இதுதான் கான்செப்ட்ஸ் சரிங்களா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக ரெண்டு ஸ்பீடுடையே நம்ம அவரேஜ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது தப்பு நம்ம அவரேஜ் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன செய்யணும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடு டோல் டைம் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அவரேஜ் ஸ்பீடு சிக்கல் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடு டோல் டைம் தெரியுது எப்படி சார் இது இந்த ஃபார்ம் எப்படி எனக்கு புரியலை அப்படின்னு
இந்த ஏற்கனவே எடுத்த ஒவ்வொரு செமஸ்டர் லெவல் அவரேஜ் எடுத்தீங்க அவரேஜ் பண்ணீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இது தப்பு ஒவ்வொரு செமஸ்டர் லெவல் அவரேஜ் எடுக்கக்கூடாது நம்ம மொத்த மார்க் மொத்த மார்க் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கூட்டி டிவைட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுதான் போகணும் அதான் கரெக்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மொத்த மார்க் நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்திருக்கீங்க பி எக் ஒரு டிகிரி டிகிரியிலே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க எட்டு செமஸ்டர் இல்லை ஆறு செமஸ்டர் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லேயும் மார்க் எடுத்துருப்பீங்க அப்போ அந்த அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு மொத்த மார்க் என்ன மொத்தம் அவரேஜ் என்னன்னு சொல்லி கேட்கும் அப்படி நீங்கள் அவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக கால்குலேட் பண்ணணும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு செமஸ்டரில் உள்ள அவரேஜ் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது அது தப்பு ஏன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதுங்க அவரேஜ் கம்மியாக வருது நீங்கள் ஒவ்வொரு செமஸ்டர் உள்ள அவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா கம்மியாக வருது நீங்கள் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுடைய மார்க்கை ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா தான் அவரேஜ் வந்து கரெக்ட் அதுதான் அவரேஜ் அவரேஜ் மார்க் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இதுவும் அவரேஜ் ஸ்பீடுங்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்பீடுடைய அவரேஜ் கிடையாது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டோட்டல் டைம் அதை போட்டிங்க நம்ம எப்படி இங்கே வந்து மொத்த மார்க் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணி டோட்டல் டைம் கண்டுக்கு தான் அவரேஜ் ஸ்பீட் நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் கரெக்டான கரெக்டான ப்ரொசீஜர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அப்சர்வேஷன்ஸ் இப்போ வந்து என்ன என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அவரேஜ் ஸ்பீடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் சரிங்களா ரெண்டு ஸ்பீடுடைய அவரேஜ் கிடையாது இதுதான் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஸோ இது கரெக்டு தப்பு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாலத்துக்கு போயிடலாம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மேன் ட்ராவல் பண்ணுறான் ஏ டு பி போகிறதுக்கு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் எடுத்துக்கிறான் திரும்ப கம் பேக் திரும்ப வரலாம் பி டு ஏ வரலாம் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வரலாம் அவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஹோல் ஜர்னி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது டேரெக்டாக இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம அவரேஜ் எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் ரெண்டு டுவெண்ட்டி பைஸ் தேர்ட்டி பை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படி போட்டிங்கன்னா தப்பு ஸோ நமக்கு தெரியும் அவரேஜ் ஸ்பீட் சீக்கிரம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ டு பி கிலோ டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் என் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ ஏ டு பி நான் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் பி டு ஏ சேம் தான் சேம் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும் எனக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ நான் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டு இந்த ஃபார்ம் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இம்மா நான் டோட்டல் டைம் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ டோல் டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டைம் டேக்கு ட்ராவல் ஏ டு பிக்கு எவ்வளோ டைம் ஓகே சரிங்களா ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸ்பீட் சீக்கிரம் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தெரியும் ஸ்பீட் சீக்கிரம் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தெரியுது ஸோ டைம் சீக்கிரம் என்ன வரும் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த எக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சரிங்களா ஸோ அப்போ டைம் வந்து என்ன எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஹவர் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பி டு ஏ பி டு ஏக்கு நான் பார்க்குறேன் டைம் பார்க்குறேன் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்போ நமக்கு இதில் டைம் வந்து எக்ஸ் பை தேர்ட்டி ஹவர் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் டைம் வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் பை தேர்ட்டி நமக்கு ஃபார்ம் அப்படி என்னது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டைம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது டூ எக்ஸ் டோட்டல் டைம்ங்கிறது எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் பை தேர்ட்டி இப்போ அந்த எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இது தான் அவரேஜ் நீங்கள் எந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இதே மாதிரி டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் கிடைக்கும் சரிங்களா இன்னொரு பாலத்தில் போயிடலாம் வாங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஜான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு என்ன பண்ணுறாரு ஒருத்தர் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்காரு த்ரீ ஹவர்ஸ் போகிறாரு அப்படியே ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் பர் ஹவரில் த்ரீ ஹவர்ஸ் போகிறாரு அதுக்கப்புறம் டூ ஹவர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி மைல்ஸ் பர் ஹவரில் போயிட்டுருக்காரு அப்போ அவருடைய அவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து இந்த ஹோல் ஜெனோட அவரேஜ் ஸ்பீடு எவ்வளோ வரணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவரேஜ் ஸ்பீட் சிக்கல் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டைம் கிடைச்சிடும் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இப்போ எப்படி நான் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் இந்த இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கிராஸ் ஆயிருக்காரு த்ரீ ஹவர்ஸ் எவ்வளோ